。好，比赛开始啊！今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 TS 泰瑞纳斯港上，张地图左上方。红色的兽族选手就是林呱呱，那地图右下方呢是一家蓝色的啊，也是兽族选手 ，ID 名字呢跟这个颜色也是比较像，叫做怀念那一抹深蓝啊。来看一下这场比赛两家兽族的一场内战啊，具体到底会打得怎么样？特别对林呱来讲，又会用什么样飞出来的战术去跟对手打啊？那说到呱呱，小凡呢就想笑啊，为什么呢？因为最近呱呱研发出了一个非常精彩的战术啊，也是之前我记得一位叫做杰瑞哥的网友提供的。就是无敌战术，什么叫无敌啊？就是说你的英雄会无敌，你的部队会无敌啊。那这个有多无敌，兄弟们可以去看一下就知道了。反正小凡的话，最近也是那两场 FF 都会做一下啊。那有山岭巨人的无敌，我记得有英雄的无敌，甚至冰龙也能无敌啊。那先看这场比赛，灵瓜首发英雄是选择了牛头人酋长，对手的话是剑圣的首发。牛头打剑圣，兽族内战，看看灵瓜是不是。又要用一些啊稀奇古怪的战术啊，呱呱的战术真的非常的多啊，非常的好看啊！如果大家喜欢林呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》林呱呱，呱呱的解说，呱呱的第一视角都非常的好看啊！呱关键呱呱也是一位非常阳光的一位选手啊！大家反正每次看林呱的比赛，我都觉得能找到乐趣。那天我特地也是熬夜看了大概一个多小时啊，就刚刚我说林呱那个战术啊，太有意思了，真的。看得我也是欲罢不能，恨不得半夜爬起来去打几打一下电脑，试一试这个战术。那这张图呢，对牛头来说还是有非主流练级的方法的啊，四个点，一个、两个、三个、四个。这四个点的话，主要还是有这个便捷巫师在，可以勾电盾，电盾一勾，那这样整个练级效率就会高很多啊。那这样其中一一两个点的话，对手可能会抢掉。但是至少灵光能保证那两个点的话，对牛头来说前期升级还是非常快的。那剑圣的开局也在练，买了个头环。这边哎呀，灵光刚失误了，烫死一个怪了，我那就麻烦了。那这样对牛头来说，而且烫死了个大怪，少拿好多经验啊，这就有点难受了啊。野怪是能烫死的，因为这个电盾是野怪给的。如果是萨满自己给的话，烫死的就算自己的经验。杀戮开始。那这样子，牛头再练一个点，终于是到两级了。我们遭到了攻击。那对手呢？目前也在练这个孤勇兵营地，两边的科技呢？灵瓜的二本呢已经在升了，而对手的科技也是已经点下。那有了两个大级以后呢，灵瓜现在也是可以继续去练这种可以勾电盾的点。牛头站中间，大级站站两侧，一个冲击波，电盾就上来了。那对手剑圣呢是打了一个大蓝瓶，直接卖了，不要。灵瓜呢是出去练级了。杀戮开始。那这边呢也是继续勾电盾练。用电盾，哎，这边没勾到，哇！这一场比赛感觉开局对林夸来说有点尴尬。这个机制的话，可能由由于牛头突然间往前多走了一步，走快了。正常一个冲击波的话，电盾还是能勾到的。那将剑圣呢？这边也是看到了这个大机，剑圣没有去抓吗？剑圣以为是在练地精实验室。那将牛头呢速速度练完这个点是打了个大无敌，要过快点涂一下装备，捡一下啊，否则剑神一旦过来的话就麻烦了。那对手呢目前还在找林呱呱，找不到呢自己要练吗？还是要自己练？那呱呱这边的话，这时候呢也没有拐过去看。那这样子的话，现在林呱是要去对手分矿看一眼，就要看一下对手有没有开矿。没开的话，灵光呢？看一下自己能练呢，其实还可以练啊，练个三级牛头，再去对手家里冲击波，效果也不错。那对手呢，两次剑圣练完这个点也能到三，双方整个练级速度呢差不多，但灵光的科技呢是升得更快。我们遭到了攻击。那这边的牛头已经到三了。搞定了。啊，剑圣这边呢，目前还在练，打了一个大法师之剑，对剑圣来说这个装备还不错
。那瓜这边的话，看一下买双鞋子，单穿没有买。这一波呢，可能有了三以后呢，就去对手家里搞点事了啊。这三口地洞造太密集了，应该是冲这个地洞可能好一点。对，往这个方向，在地洞圈打到。那对手呢？估计也懵了啊！这牛头直接上我家来了，好在牛头没大蓝屏啊！要有个大蓝屏的话，这一波不止三个地洞了，这基地的危险。那江瓜瓜这一波呢撤了，应该是再来一下冲击波，也打不了什么。只是说三个地洞被打残了，这少了个大蓝屏啊！来个大蓝屏的话，这三地洞全没了。那剑圣回来，牛头要走。我、哦、这个大鸡要被堵在里面了，灵光算了，可以可以撤了，可以撤了。这没必要啊！牛头是个小清醒，买个单船回去。搞定了。那这边的这个大鸡的话，对手没控制，应该走得掉。涂个牙膏回去。那呱呱呢？看一下二本升完之后呢，放下了第二个兵营，就是准备要出什么部队啊？那牛头呢？吃个小清醒，涂个牙膏，继续要出去。对手这三口地洞的话，造的确实是有问题的，因为呱呱一会可以不停的过来去打你的这波地洞。那现在剑圣还是想继续自己练级的，练一下右侧的地精实验室。啊，灵光的牛头呢，感觉也是放弃练级了，主要是想去骚扰一下对手。那这边的牛头继续过来，应该也是已经是察觉到了对手会练这个点啊。哎，这么力量输，哎，这么力量输，哎呦，剑圣没反应过来啊，直接被抢了。一把冲击波打掉一个黄皮。哎，这黄皮还加了一口血，没有死。灵瓜的大鸡上去补一刀，但这个大鸡可能要死。再打绿皮，再冲击波。那这波的话，对手呢是跟灵瓜换了一波部队。哎，野怪打了个被动音，死了个大鸡。但我感觉是呱呱赚了，一个黄皮，一个绿皮，一个大鸡。呱呱呢死了两个大鸡。搞定了。那由于呢对手小歪来了啊，灵瓜这波呢暂时先往后撤一撤。呱呱呢目前就单牛头，三本呢也在升。那剑圣呢？收掉这个点，打了个符文呼唤。好，对牛头来说呢，现在的话应该还是要练一下，去练个四啊。但是灵光担心对手剑圣来抓自己。那现在剑圣小歪呢，继续练。蓝色兽族加利的二本升完之后，再升级狼骑的网和这个野蛮之力。好，呱呱呢，等了半天。对手没来的话，可能在练级啊，要不要自己练？现在灵光呢也没什么部队，哟，这波再出投石车啦！哇，灵光可能又是想着天降投石车。呱呱的牛头会经常这么玩，但这么打的话，问题就在于它比较耗经济啊。你没有个双矿三矿的话是玩不起的，这个战术就是纯拼经济，一个两本回城，一个迷你基地。还买个单纯，就为了这一波天降头车。如果效果好，还能打回来。就怕自己这一波损失了几辆头车，还用两本回城一个迷你基地，那就亏大了。那这边的呱呱也是练掉了这个商店，过来一看，发现的风矿也被抢掉了。牛头一把冲击波，小丸的加口血，这边的妖术一下剑身继续砍。这样对手顶加速，牛头呢快点到商店买血瓶，否则要死啊！吃个血瓶打。这样对手呢还在追，小歪呢身上还有妖术，灵瓜这个牛头有点危险了。小歪继续追着，好在牛头呢有鞋子有光环。剑圣呢这时候上不去了，哎，但对手狼起来了，灵瓜这一波的话回城好歹有，马上单传，直接回城也可以。那这波呢，灵光目前已经攒了四辆头车了。这边牛头呢也是马上再单传到商店，买个迷你基地。这应该是先把风矿开起来。灵光呢也是估摸着对手暂时不会来，矿肯定要开的。玩这个战术必须要早点开矿，这有钱了才行。那对手的话，现在四级剑圣，两级小歪，应该是要考虑把风矿练了，也要开矿。灵光呢是要考虑去练一个五级的牛头，两边都有各自的想法。现在灵光呢这一波的话，头车呢目前就这么四辆，应该还会补，因为人口还没到五十了，那还在补。同时呢牛头再练一练，这边看一下装备，就要打个回蓝的。
那现在对手的话也是在练自己家门口的疯狂啊，你练我也练，大家一起练。这边打了一本《死亡之书》，也可以用啊，这本书。一会儿天降正义趁乱的时候，把这本书也一丢。趁着对手白牛没来的情况下的话，其实效果不错。那现在灵瓜的疯狂已经好了。这边牛头那离五级还差了一小半经验。来看一下对手目前呢也没有暂时进攻，是不是准备要开矿，买个电球？这边基地不买吗？对手应该是要考虑开矿啊。那这边的瓜再来勾个电盾，这波应该能勾到了，没问题，一下就勾到。目前有了电盾的话，这个练级呢，只要不被烫死也怪。哎，别别烫死了，还好拿到这波经验了，烫死就麻烦了。我刚才两个大技肯定也不要了，练死就练死啊！今天只要不好到就行了。五级牛头，走了。<咳>这边的牛头也是打了个大蓝瓶啊，装备非常的好。那这边的对手的话是准备用苦攻来开矿。这个效率有点低呀、啊，要开就早点开啊！瓜的矿都踩了很久了。那这边的灵瓜暂时的话，应该也是要考虑买命基地，准备去偷袭。家里的话五十人口，七辆偷袭车。牛头呢买个隐身药水，再回去买个命基地。现在呢对手呢还在练级，但是呢他也是拉了一个镜像的剑圣来侦查，所以这为什么要吃隐身药水，就是这个道理啊。你不吃隐身药水的话，你就是被对手完全看得到。那一吃隐身药水呢，对手蒙在鼓里不知道。那对手的小歪已经到三，剑圣呢也是已经有四了，四级剑圣，三级小歪，继续要练级。啊，灵瓜的牛头呢已经再过来了，哎呦，找不到了，去哪了？那在这，在这，来了，先看一下对手风矿，应该去对手主基地。那这波呢，就看灵瓜往哪丢啊！对手呢来了一只科多，哎，直接丢对手家门口啊！哇，这灵瓜胆子是真的大。这样对手反应过来的话，其实有危险啊，因为打得掉的兽族有狼级就打得掉。那这里的灵瓜准备起飞了，这波，对手呢估计也懵了啊！你在我家门口扔个基地干啥？灵瓜呢就等基地好了，这波呢马上天降投石车，来了吗？哎，还不来啊？可以去了，去了，去了，来了。那现在对手的部队也不算太多。灵光的这波下来，真的先打科多啊，先打基地，先打三本基地。对，点一下，牛头冲这波给。对手呢拼命打头车，但光光的毕竟头车的数量多啊，对手打不完。普攻修一下，一个冲击波。哎呀，牛头这一把有大蓝瓶就不一样了。那这样打掉三本主基地，灵光呢还剩四辆头车。马上回城，哎，又打掉一辆，还剩三辆，也可以啊，毕竟把对手三门主基地给端了，这对对手来说太伤了，重新放基地。啊，现在呢，呱呱的牛头呢离六级还有点距离，但没关系，呱说我就这个战术。对手的疯狂呢目前还在造，灵光呢是不是要准备买飞顶了？买个高达。那这边对瓜来说呢，应该还是要去来一波非主流的，偷车还在补，还要飞。那这边的三个苦工准备去右上角造塔，对手呢过来也看了一眼，对手呢更想是去打一波正面啊。这边灵瓜呢又买了个命基地，这准备又要去了吗？那这几个苦工的话被对手抓了。那这边灵瓜五级牛头这一波的话，继续放对手主基地也可以啊，放风矿的感觉就这么一个基地无所谓，也没别的建筑。那瓜呢先过来三二一波，看看对手回不回来，回来我就不丢了。那这边的冲击波再来一下，哎呦，这波苦工要死完了。关键这牛头还有大蓝瓶没有用啊<咳>，那这样对手这风矿也起不来，剑圣呢回来了。但牛头呢？现在就是一心一意拆家，啥也不干，我就拆家了。<咳>那这波呢？灵瓜是被对手网住，在妖术，狼现在还有网应该。准备干活。<咳>那这样回城，对手应该也看到灵瓜身上有个迷你基地的。右上方的四个苦工过去，一人背一袋矿，应该要造塔。
卡塔先造了。那牛头呢，应该是要买隐身药水去了。那既然用了这个战术，那肯定打到底了。现在林关了四十八人口的部队，隐身牛头呢又出去了。哎，这牛头走好快啊，在这。那对手呢？大部队也来了，但灵瓜呢无动于衷的。灵瓜这一波肯定是要去对手家里丢命基地。啊，战术就这么打的。那对手呢？目前是在拆灵瓜的商店，拆完之后呢再过来。啊，灵瓜的牛头呢已经过来了，来到对手的分矿。哇，直接丢在对手基地旁边，然后单闯回去。对手这一波要不要回城啊？没有回城，他好像没有回城，那就麻烦了。这没回城，走回去也来不及了。灵官呢就在等这基地好，那关键对手不回来也不行啊！你没回城，你不回来，这分矿打完主矿也没了。你看灵官来了呀，这波天降投石车来了。那这边的话还是七辆投石车，六辆。哦呦，一人砸一个冲击波没了。将灵官瓜这片矿对手不拆呢，还自己采矿。这里的六辆投石车呢，准备去对手的主基地了。秀族主力部队没回来，就靠一个剑圣也不行啊。那这样子的话，这个基地也要掉。那牛头呢？过去就是用冲击波继续打打这一波地洞啊，打地洞感觉是对反手一冲，这几个地洞也要被打掉。那虽然说剑圣现在输出挺猛的，打投石速度也快，但是架不住灵瓜这么换家。瓜哥现在战术很明确，我就是把你建筑拆完，我看你怎么打。你把我投石打完了，我再补。我就盯着你家拆，那这样牛头再来一把冲击波，离六级都不远了，还差了二十四点经验。那这边的头车已经把里面这波建筑打完了，虽然只剩一辆头车，但也够了。而这家兽族呢，是把灵瓜的风矿打掉了，但是对手没有矿了呀。灵瓜这边的还有个基地在，冲击波继续用一下，狼骑网住。剑圣疾风铺，牛头呢直接单传就行了。那瓜呢？这波家里头车呢还在补。这边狼骑网住这只牛想杀，小心这牛到六啊！是个蓝瓶，继续冲击波。对手呢可能也不知道，李瓜牛头马上到六了。那这边的一辆头车出来是被网住了。对瓜瓜来讲呢，现在牛头吃些小清醒，在家里稍微休整一下。但右上角的瓜这边的塔呢，已经造了八根了。啊，这边的牛头冲击波继续给，但就是到不了六，也是有点难受啊，没到六了。那现在对手就想趁着人口比零瓜高啊，一波想打掉零瓜瓜。毕竟对手是三十六杠零的人口啊，这怎么打？啊，对瓜来讲呢，现在也不补什么部队了，就一个牛头，只要到六，我就可以跟你打。商店呢要被打掉了。牛头呢还在找位置输出，先把加血棒打了。那这边呢再来一下冲击波，哎呀完了，金光一闪，牛头到六就打不了了。这两条命的牛头打不死了呀！蓝骑往住，快点跑！但这波蓝色兽族主要是家里没建筑了，就这么三个建筑了，外面还有个商店，被打完就没了。我们遭到了攻击。那这边的话，这里的科多呢还在跑，对手呢还是想看一下右上角，一发现灵光有八根塔，算了吧。就走了呀！这怎么打？这剑圣连剑塔都扛不住了。等牛头呢再单传过来，就是要跟对手拼一波正面。对手这这大鸡绿皮过来就被射成了马蜂窝啊！一个冲击波，哎呀，两个单位全部打。那这样子蓝色兽族没希望了，直接打出奇迹。我们也是攻下灵呱呱，最终是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。